হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সিআরপি একাডেমি সিআরপি একাডেমিতে তোমাদের সকলকে স্বাগত এবং প্রত্যেককে গুড মর্নিং তো আমরা আপকামিং কলকাতা পুলিশ কনস্টেবল প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দু হাজার বাইশ তেইশকে লক্ষ্য করে প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং প্রত্যেকটা অল্টারনেট ডেতে আমরা ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স প্লাস স্ট্র্যাটেজিক জিকের চল্লিশটা করে প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করছি তো বিগত দুখানা ক্লাস হয়ে গেছে এই নতুন সিরিজের যারা দেখনি তারা অবশ্যই দেখতে পারো সেখানে অনেক প্রশ্ন করানো হয়েছে এবং আজকে আমরা করব এই সিরিজের অর্থাৎ ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স প্লাস স্ট্র্যাটেজিকের যে সিরিজ চলছে তা তিন নম্বর ক্লাস এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ চল্লিশটা প্রশ্ন উত্তর করবো যার মধ্যে থেকে ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন থাকবে মিক্স জিকের মধ্যে থেকে সমস্ত সাবজেক্টের উপর থেকে এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বাছাই করে করে রাখা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা প্রশ্নের সাথে আমি এক্সট্রা নোটসও রাখার চেষ্টা করেছি অর্থাৎ শুধুমাত্র একটা প্রশ্ন নয় তার সাথে অনেক এক্সট্রা তোমরা তথ্য জানতে পারবে এবং সাথে শেষের দিকে আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সও রেখেছি তো ক্লাসটা শুরু করব তার আগে সিআরপি একাডেমিতে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে এখনই তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাও ক্লাসের ফ্রি মক টেস্ট ফ্রি নোট এবং পিডিএফগুলো পাওয়ার জন্য পিডিএফগুলো আমি শনিবার দেওয়ার চেষ্টা করব কেননা আমি এখনও বাইরে রয়েছি শনিবার আমি বাড়ি যাব এবং সেখানে গত মানে এই সপ্তাহে যত পিডিএফ রয়েছে আমি তোমাদের সমস্ত খুব সুন্দরভাবে আপলোড করে দেবো আমাদের টেলিগ্রামে তো আপাতত তোমরা মক টেস্ট অ্যাটেম্প করো আমাদের টেলিগ্রামে প্রত্যেক দিন সেখানে মক টেস্ট চলছে নিজেদের প্রস্তুতি কেমন রয়েছে যাচাই করে নাও দেখো প্রথম প্রশ্ন কি বলছে আজকে ক্লাসে দেখো এক নম্বর প্রশ্ন দেখো এটা হবে চন্দ্রকেতু ঠিক আছে চন্দ্রকেতু গড়ের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় অবস্থিত রয়েছে কলকাতা পুলিশ কনস্টেবল পরীক্ষা অর্থাৎ আমাদের রাজ্যের রাজধানীর পুলিশের পরীক্ষা তো কিছু প্রশ্ন আমাদের কলকাতা থেকে বা আমাদের যে রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে কিন্তু আসবেই আসবে তো সেরকম এই একটা প্রশ্ন চন্দ্রকেতু গড়ের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় অবস্থিত সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশান এ উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে প্রত্যেকটা প্রশ্ন নিজেরাই চেষ্টা করো আমার সাথে সাথে উত্তরগুলো করার এবং উত্তরগুলো মেলানোর চেষ্টা করো খুব তাড়াতাড়ি প্রশ্ন উত্তরগুলো করব দেখো দু নম্বর প্রশ্ন কি বলছে সার্ক এস ডবল এ আর সি সার্ক এর প্রধান স্থপতি কে ছিলেন অর্থাৎ কে নিজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে থেকে কে সার্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সঠিক উত্তর হবে দেখে নাও অপশান এ জিয়াউর রহমান সার্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তো সার্ক সম্বন্ধে একটু দেখব দেখো সার্কের ফুল ফর্ম হচ্ছে সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কর্পোরেশন দেখো আটই ডিসেম্বর উনিশশো সালে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একদম স্টার মার্ক করো পরীক্ষায় কিন্তু শুধুমাত্র সার্কের ফুল ফর্ম আসতে পারে বা শুধুমাত্র তোমাদের কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা কে প্রতিষ্ঠা করেছেন এরকম প্রশ্ন কিন্তু আসতে পারে তো আমি সমস্ত ডিটেলসই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি কে প্রতিষ্ঠা করেছেন জিয়াউর রহমার সার্কের ফুল ফর্ম কি সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কর্পোরেশন কত তারিখে কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আটই ডিসেম্বর উনিশশো সালে সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত রয়েছে সার্কের সেটা হচ্ছে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে দেখো সার্কে যে মানে কতগুলো দেশ রয়েছে সদস্য দেশ সেটা হচ্ছে আটখানা সদস্য দেশ রয়েছে কি কি আফগানিস্তান বাংলাদেশ ভুটান ভারত মালদ্বীপ নেপাল পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা এবং এই আটটা দেশ মনে রাখার ট্রিক কি খুবই ইজি একটা ট্রিক রয়েছে এম বিবিএস এম বিবিএস ঠিক আছে এম বিবিএস পেন পি এ আই এন ঠিক আছে দেখো এম ফর কি রয়েছে তোমরা তোমাদের মালদ্বীপ আচ্ছা বি ফর দেখো ভুটান তারপর দেখো আর একটা বি ফর আর একটা বি ফর বাংলাদেশ হয়ে গেল এস ফর এস ফর শ্রীলঙ্কা নেক্সট দেখো পি ফর পাকিস্তান এ ফর আফগানিস্তান আই ফর অবশ্যই আমাদের ভারত বা ইন্ডিয়া এবং এন ফর কি রয়েছে যেখানে সদর দপ্তর রয়েছে নেপাল তো এই সূত্রের মাধ্যমে তোমরা এই সার্কের যে আটখানা সদস্য দেশ রয়েছে সেগুলো মনে রাখতে পারো খুব সুন্দর একটা ট্রিক নেক্সট একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা তোমাদের জন্য তোমাদের আপকামিং কলকাতা পুলিশ কনস্টেবল পরীক্ষাকে লক্ষ্য করে কেপি চ্যালেঞ্জ কোর্স লঞ্চ করা হচ্ছে সত্তর দিনের স্পেশাল গাইডেন্স তোমরা পাবে সম্পূর্ণ বিষয় এবং অধ্যায় ভিত্তিক এখানে ক্লাস করানো হবে দুশো প্লাস ভিডিও ক্লাস পাবে এবং পঞ্চাশটা মক প্র্যাকটিস সেট রয়েছে লাস্ট মিনিটের সাজেশান চলছে এবং এই ক্লাসগুলো করানো হচ্ছে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্য সরকারের চাকরিরত এক্সপার্ট শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা তো ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক রয়েছে সেখান থেকে যুক্ত হয়ে যাও নেক্সট দেখো তিন নম্বর প্রশ্ন কি বলছে রাজস্থানের মরুভূমির চলমান বালিয়ারিকে কি বলে রাজস্থানের যে থর মরুভূমি রয়েছে 
এই থর মরুভূমিতে চলমান বালিয়ারিকে ওইখানের আঞ্চলিক ভাষায় কি বলা হয়ে থাকে একটা স্পেশাল নামে ডাকা হয়ে থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ ধ্রিয়ান নামে ডাকা হয়ে থাকে তো দেখো ধ্রিয়ান হচ্ছে বায়ু তারিত চলমান বালিয়ারিকে ধ্রিয়ান বলে ঠিক আছে তো বায়ুর মাধ্যমে বালিয়ারিগুলো উড়ে উড়ে গিয়ে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয় তো একে ধ্রিয়ান বলে তারপর দেখো ধান ধান হচ্ছে বায়ুর অপসারণ প্রক্রিয়ায় খর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ছোট ছোট গর্তগুলোকে রাজস্থানের মরু থর মরুভূমিতে স্থানীয় ভাষায় ধান বলে আর দিদুয়ানা দেখো দিদুয়ানা হচ্ছে ভারতের রাজস্থান রাজ্যের নাগৌর জেলার একটি শহর ও পৌরসভা এলাকা ওকে নেক্সট চার নম্বর প্রশ্ন ম্যাকমোহন লাইন কোন দুটি দেশের অন্তর্বর্তী সীমানা নিচের কোন দুটি দেশের মধ্যে অন্তর্বর্তী সীমানা বা বর্ডার লাইন রয়েছে ম্যাকমোহন লাইন তো সঠিক উত্তর হবে দেখে নাও অপশান এ ভারত এবং চীন দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমরা বর্ডার লাইন দেখে নেব এবং তাদের নামগুলোও দেখে নেব দেখো প্রথমে রয়েছে দুরান্ত লাইন ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে নিরূপিত সীমারেখা এটি বর্তমানে এটি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমারেখা অর্থাৎ আগে ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে ছিল কিন্তু যেহেতু পক মানে অর্থাৎ পাক অকুপাইড কাশ্মীরের মধ্যেই দুরান্ত লাইনটা পড়ছে তো সেটা এখন বর্তমানে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের সীমানার মধ্যে চলে গেছে নেক্সট দেখো র্যাড ক্লিপ লাইন র্যাড ক্লিপ লাইন হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখার নাম তারপর দেখো রডোলিপ লাইন রডোলিপ লাইন হচ্ছে ভারত ও নেপালের মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখার নাম তারপর দেখো লাইন অফ কন্ট্রোল বা এলওসি এলওসি হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তানের কাশ্মীরের মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখার নাম নেক্সট দেখো পক প্রণালী পক প্রণালী দেখতে পাওয়া যায় ভারত ও শ্রীলঙ্কাকে পৃথক করেছে এবং সংযুক্ত করেছে ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরকে নেক্সট দেখো লাইন অফ অ্যাকচুয়াল বা এল এসি ল্যাক ভারতের লাদাখ ও চীনের মধ্যে সীমানা নিরূপণকারী রেখা হচ্ছে লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল নেক্সট দেখো তিন বিঘা করিডর তিন বিঘা করিডর রয়েছে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে এবং এটা সব থেকে দীর্ঘতম লাইন দূরত্ব কত চার হাজার কিলোমিটার ঠিক আছে তিন বিঘা করিডর ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে বর্ডার রয়েছে এবং দেখো শেষে রয়েছে স্যারক্রিক লাইন ভারত যেটা গুজরাটের সাথে পাকিস্তান সিন্ধ প্রদেশের সীমানা রেখা রয়েছে তো ভারত এবং পার্শ্ববর্তী যে সমস্ত প্রতিবেশী দেশ রয়েছে তাদের সীমানার কি কি নাম রয়েছে সেগুলো আমরা দেখে নিলাম এক এক করে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নেক্সট দেখো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন খেলা থেকে ইরানি ট্রফি কোন খেলার সাথে যুক্ত বিভিন্ন খেলা সম্পর্কিত ট্রফি পরীক্ষায় এসেছে বিগত বছরে এবং ভবিষ্যতেও আসবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক তো ইরানি ট্রফি কোন খেলার সাথে সম্পর্কিত রয়েছে সঠিক উত্তর কি হবে তো সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশান এ ক্রিকেট খেলার সাথে সম্পর্কিত রয়েছে দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমরা ট্রফি বা কাপ দেখে নেব এবং সেগুলো কোন খেলার সাথে যুক্ত সেগুলো একবার দেখব দেখো প্রথমে রয়েছে ডেভিস কাপ ডেভিস কাপ হচ্ছে পুরুষদের টেনিস খেলার সাথে সম্পর্কিত আর একটা কাপ রয়েছে দেখো ফেড কাপ ফেড কাপটা টেনিস কিন্তু মহিলাদের টেনিসের সাথে সম্পর্কিত নেক্সট দেখো উইটম্যান কাপ উইটম্যান হচ্ছে টেনিস মহিলাদের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ মহিলা টেনিস খেলার সাথে সম্পর্কিত নেক্সট দেখো মেয়ের দেখা কাপ মেয়ের দেখা কাপ হচ্ছে ফুটবলের সাথে সম্পর্কিত রাইডার কাপ এটা হচ্ছে পুরুষদের গল্ফ কাপ তারপর দেখো সোল হেম কাপ এটা হচ্ছে মহিলাদের গল্ফ খেলার একটি ট্রফি নেক্সট দেখো ওয়াকার কাপ ট্রফি এটা হচ্ছে গল্ফ খেলার সাথে সম্পর্কিত রয়েছে ওয়াকার কাপ ওকে নেক্সট আমরা দেখব দেখো টমাস কাপ টমাস কাপ সম্পর্কিত রয়েছে ব্যাডমিন্টন পুরুষদের ব্যাডমিন্টন খেলার সাথে নেক্সট দেখো উবার কাপ উবার কাপ সম্পর্কিত রয়েছে মহিলাদের ব্যাডমিন্টন খেলার সাথে নেক্সট দেখো সুদীর ম্যান কাপ সেটা হচ্ছে ব্যাডমিন্টনের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে নেক্সট দেখো সোয়েথলিং কাপ পুরুষদের টেবিল টেনিসের সাথে সম্পর্কিত নেক্সট দেখো করবিলন কাপ মহিলাদের টেবিল টেনিসের সাথে সম্পর্কিত নেক্সট নেক্সট দেখো সুলতান আজলান শাহ কাপ পুরুষদের হকি খেলার সাথে সম্পর্কিত এবং বেটন কাপ এটাও হচ্ছে হকির সাথে সম্পর্কিত বেটন কাপকে স্টার মার্ক করবে অনেকবার পরীক্ষায় এসেছে ওকে নেক্সট দেখো এজরা কাপ এজরা কাপ পোলো খেলার সাথে সম্পর্কিত খুবই গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট দেখো দেওধর ট্রফি এটা হচ্ছে ক্রিকেট খেলার সাথে সম্পর্কিত নেক্সট দেখো বিসি রাই ট্রফি ফুটবল এটা হচ্ছে জাতীয় জুনিয়র ফুটবল ট্রফি হচ্ছে বিসি রাই ট্রফি নেক্সট দেখো দলিপ ট্রফি এটা হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট 
এবং দুরান্ত কাপ দুরান্ত কাপ সম্পর্কিত রয়েছে ফুটবল খেলার সাথে তো ভারতের এবং গোটা বিশ্বের মধ্যে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলা সম্পর্কিত ট্রফি রয়েছে সেগুলো আমরা এক এক করে দেখে নিলাম নেক্সট দেখো ছ নম্বর প্রশ্ন প্রথম আলো বাংলা উপন্যাসটি কার লেখা নিচের কোন লেখক বাংলা উপন্যাস গুরুত্বপূর্ণ প্রথম আলো লিখেছেন সঠিক উত্তর হবে অপশান বি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেখো বাংলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমরা উপন্যাস দেখে নেব এবং কারা কারা লিখেছেন সেগুলো একটু দেখে নেব দেখো সুবর্ণলতা লিখেছেন আশা পূর্ণাদেবী কুহে লিকা লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম হুতুম প্যাচার নকশা লিখেছেন কালী প্রসন্ন সিংহ আরোগ্য নিকেতন লিখেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গেশ নন্দিন লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কপাল কুণ্ডুলা লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পল্লী সমাজ লিখেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওকে নেক্সট দেখো সাত নম্বর প্রশ্ন দেখো প্রত্যেকটা টপিক থেকে কিন্তু আমি প্রশ্ন রাখার চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা টপিক দেখো পক্ষী সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের পোশাকি নাম হলো নিজের কোনটি অর্থাৎ পক্ষী নিয়ে গবেষণা করাকে বিজ্ঞানের ভাষায় কি বলা হয়ে থাকে এটাকে ভিভিআই করবে অনেকবারই পরীক্ষা এসেছে তোমরা নিজেরাও জানো নতুন করে বলার কিছু নেই তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশান ডি অর্নিথোলজি অর্নিত হচ্ছে অর্নিথোলজি হচ্ছে পক্ষী সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের পোশাকি নাম নেক্সট দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমরা বিদ্যা দেখে নেব এবং সেগুলোকে বিজ্ঞানের ভাষায় কি বলা হয় তাকে দেখব দেখো হর্টিকালচার হর্টিকালচার হচ্ছে উদ্যান পালন বিদ্যা নেক্সট দেখো এভিকালচার এভিকালচার হচ্ছে পাখি পালন বিদ্যা দেখো ভালো করে এখানেই কিন্তু ভুল হয়ে থাকে এভিকালচার হচ্ছে পাখিকে পালন করা অর্থাৎ পাখিকে পোষ মানানো বা পাখিকে কিভাবে পালন করব সেটা হচ্ছে এভিকালচার আর কোশ্চেনে কি দেখলাম পক্ষী সম্বন্ধীয় অর্থাৎ পাখি নিয়ে গবেষণা করাকে বলা হয় অর্নিথোলজি আর পাখি পালন নিয়ে গবেষণাকে বলা হয় তাকে এভিকালচার যখনই কোনো পালন চলে আসবে তখন দেখবে এই কালচার শব্দটা চলে আসে দেখো উদ্যান পালন কালচার পাখি পালন কালচার এভিকালচার তারপর দেখো এপিকালচার হচ্ছে মৌমাছি পালন সংক্রান্ত বিদ্যা ওকে নেক্সট দেখো আরবরি কালচার এটা হচ্ছে গাছ ও শাক সবজি চাষ সংক্রান্ত বিদ্যা গাছ এবং শাক সবজিকেও পালন করা হচ্ছে তো আরবেরি কালচার নেক্সট দেখো পিসি কালচার পিসি কালচার হচ্ছে মৎস্য চাষ সংক্রান্ত বিদ্যা নেক্সট দেখো সেরি কালচার সেরি কালচার কালচার হচ্ছে রেশম চাষ সংক্রান্ত বিদ্যা নেক্সট দেখো এনটমোলজি এনটমোলজি হচ্ছে পতঙ্গ সংক্রান্ত বিদ্যা ঠিক আছে দেখো এই যে লজি লজি আগেরটা আমরা দেখলাম অর্নিত লজি লজি তখনই আসবে যখন গোটা একটা বিষয় নিয়ে আমরা কি করব গবেষণা করব কোন একটা পার্টিকুলার টপিক নয় গোটা একটা বিষয় অর্থাৎ আমরা পতঙ্গদের যত রকম বিষয় রয়েছে গোটা পতঙ্গ নিয়ে আমরা গবেষণা করে বলা হচ্ছে এনটমোলজি তারপর দেখো ডারমোটোলজি ডারমোটোলজির মধ্যে কি পড়ছে চর্ম এবং চর্ম রোগ সংক্রান্ত বিজ্ঞান ওকে নেক্সট দেখো আট নম্বর প্রশ্ন রণথম্বর ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত রয়েছে নিচের কোন রাজ্যে ভারতের প্রচুর জাতীয় উদ্যান সমূহ রয়েছে এবং কোন রাজ্যে কোন জাতীয় উদ্যান রয়েছে সেই রকম প্রশ্ন এসেছে এবং আসবেও তো রণথম্বর রয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি দেখো রাজস্থানে দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমরা জাতীয় উদ্যান এবং সেগুলো কোন রাজ্যে অবস্থিত দেখে নেব দেখো বন্দিপুর জাতীয় উদ্যান অবস্থিত রয়েছে কোথায় কর্ণাটকে তারপর দেখো আচ্ছা এটা ডবল হয়ে গেছে নেক্সট দেখো বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান কোথায় অবস্থিত সেটা হচ্ছে মধ্যপ্রদেশে নেক্সট দেখো দাচিগ্রাম জাতীয় উদ্যান কোথায় অবস্থিত জম্মু কাশ্মীরে নেক্সট দেখো দুধুয়া জাতীয় উদ্যান অবস্থিত কোথায় রয়েছে উত্তরপ্রদেশে নেক্সট দেখো কানহা জাতীয় উদ্যান কোথায় অবস্থিত সেটা হচ্ছে মধ্যপ্রদেশে নেক্সট দেখো কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক কোথায় অবস্থিত সেটা হচ্ছে আসামে এবং নাম দফা জাতীয় উদ্যান সেটা কোথায় অবস্থিত রয়েছে অরুণাচল প্রদেশে ওকে নেক্সট ন নম্বর প্রশ্ন দেখো বেদের অপর নাম অপৌরুষেয় কেন এই প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একদম বাছাই করা ছাঁকা ছাঁকা প্রশ্ন নিয়ে এসেছি হুবহু কমনযোগ্য প্রশ্ন উত্তর বেদের অপর নাম অপৌরুষেয় কেন তো সঠিক উত্তর হবে দেখো মনে করা হয় বেদ মানুষের সৃষ্ট নয় অর্থাৎ মানুষ বেদ লেখে নেই তো সেই জন্য বেদের অপর নাম অপৌরুষেয় নেক্সট দেখো দশ নম্বর প্রশ্ন কি বলছে পশ্চিমবঙ্গে সিঙ্কনা চাষ কোথায় হয়ে থাকে সিঙ্কনা গাছ একটি ভেষজ উদ্ভিদ এবং তার চাষ নিচের কোন স্থানে সব থেকে বেশি দেখা দেখা যায় 
সঠিক উত্তর হবে অপশন এ দার্জিলিং এ পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং এ সিঙ্কোনা গাছ চাষ করা হয় এবং সিঙ্কোনা গাছ কেন গুরুত্বপূর্ণ দেখো সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে কুইনাইন পাওয়া যায় এবং কুইনাইন এই উপখারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভেষজ গুণ রয়েছে যার মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার ঔষধ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে ওকে এগারো নম্বর প্রশ্ন দেখো রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ভারতের কোন শহরে অবস্থিত রয়েছে সঠিক উত্তর করবে রাজীব গান্ধী বিমানবন্দর ভারতের কোন শহরে অবস্থিত রয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশন এ হায়দ্রাবাদ এবং এই রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ভারতের সব থেকে বৃহত্তম বিমানবন্দর নেক্সট দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর দেখে নেব দেখো লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট যেটা অবস্থিত রয়েছে আসাম গুয়াহাটিতে নেক্সট দেখো ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট যেটা নিউ দিল্লিতে অবস্থিত এবং এটা হচ্ছে ব্যস্ততম সব থেকে বেশি ব্যস্ততম ভারতবর্ষের এয়ারপোর্ট হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট নেক্সট দেখো বীর সাভারকার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট যেটা অবস্থিত রয়েছে পোর্ট ব্লেয়ার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নেক্সট দেখো সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট সেটা অবস্থিত রয়েছে আহমেদাবাদ গুজরাটে ওকে নেক্সট দেখো যেটা রয়েছে কেম্পে গৌড়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট সেটা অবস্থিত রয়েছে কর্ণাটক বেঙ্গালুরুতে নেক্সট দেখো লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট অবস্থিত রয়েছে বারাণসী উত্তরপ্রদেশে এবং নেক্সট দেখো চৌধুরী চরণ সিং এয়ারপোর্ট উত্তরপ্রদেশের লখনৌতে অবস্থিত রয়েছে নেক্সট দেখবো আমরা বারো নম্বর প্রশ্ন কি বলছে নিম্নলিখিতদের মধ্যে কে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন ভারতে সঠিক উত্তর কি হবে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশান ডি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি তেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো ব্রোঞ্জ তামা এবং ড্যাসের শঙ্কর ধাতু একটা কমা হওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ ব্রোঞ্জ তামা এবং নিচের কোন ধাতু শঙ্কর ধাতু তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ টিন টিনের সংকেত কি টিনের সংকেত হচ্ছে এস এন ঠিক আছে দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমরা শঙ্কর ধাতু সম্পর্কে দেখে নেব পিতল পিতলের ইংরাজি হচ্ছে ব্রাস এটা ব্রাস তৈরি কি তামা এবং দস্তা দিয়ে কি কি সিউ এবং দস্তা দস্তার ইংরাজি হচ্ছে জিঙ্ক আচ্ছা নেক্সট দেখো ব্রোঞ্জ ব্রোঞ্জ হচ্ছে তামা এবং টিন কপার এবং এসেন নেক্সট দেখো জার্মান সিলভার জার্মান সিলভার নামেই সিলভার রয়েছে কিন্তু এর মধ্যে কোনো রকম সিলভার বা রূপা নেই তো জার্মান সিলভার কি দিয়ে কি দিয়ে তৈরি তামা দস্তা এবং নিকেল দিয়ে নেক্সট দেখো গান মেটাল গান মেটাল তৈরি তামা টিন দস্তা এবং সিসা নেক্সট দেখো স্টেনলেস স্টিল স্টেনলেস স্টিল তৈরি লোহা ক্রোমিয়াম নিকেল এবং কার্বন দিয়ে নেক্সট দেখো স্টিল শুধুমাত্র স্টিল তৈরি কি দিয়ে স্টিল হচ্ছে লোহা এবং কার্বনের মিশ্রণ এবং নেক্সট দেখো নাইক্রোম নাইক্রোম কি কি দিয়ে তৈরি নিকেল ক্রোমিয়াম ম্যাঙ্গানিজ এবং লোহা দেখো নামের মধ্যে রয়েছে নাইক্রোমের এন ফর না নিকেল ঠিক আছে নাই ক্রোমের ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আই ফর হচ্ছে আয়রন ক্রোমের ক্রো হচ্ছে ক্রোমিয়াম এবং ময়ের হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজ ওকে নেক্সট দেখো ইনভার ইনভার তৈরি হচ্ছে লোহা এবং নিকালের সংমিশ্রণে টুরালুমিন তৈরি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম তামা এবং ম্যাগনেসিয়ামের মিশ্রণে এবং রাং ঝাল সেটা হচ্ছে সিসা এবং টিনের মিশ্রণ নেক্সট দেখো চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন সেল তত্ত্ব প্রকাশ করেন নিচের কোন দুই বিজ্ঞানী খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো সঠিক উত্তর মিলে নাও অপশান এ স্লেইডেন ও সোমার দেখো আঠেরোশো উনচল্লিশ সালে সেল তত্ত্ব প্রকাশ করেন নেক্সট দেখো পনেরো নম্বর প্রশ্ন কি বলছে কোন বছরে রবার্ট অ্যাডউইন পেয়ারি বা পেয়ারি উত্তর মেরু পৌঁছানোর প্রথম ব্যক্তির কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন সঠিক উত্তর হবে অপশান বি উনিশশো নয় অনেক প্রশ্নই কিন্তু আমরা বিগত অনেক সেটে করে ফেলেছি তবুও আমি রিপিট করাবো কিছু কিছু প্রশ্ন যাতে করে তোমাদের প্র্যাকটিসটা বেশি করে হয় এবং তোমাদের এতদিন ধরে যে প্রস্তুতি রয়েছে সেটা কেমন রয়েছে সেটা কিন্তু আবার যাচাইও হয়ে যায় নেক্সট দেখো ষোলো নম্বর প্রশ্ন 
সম্রাট শাহজাহান মোঘল বংশের কততম শাসক এর থেকে সোজা প্রশ্ন আর হয় না বাবার হইল আবার জ্বর সারিল ঔষধে এই হচ্ছে সেই ট্রিক মুঘল সম্রাটদের নাম মনে রাখার জন্য তো বাবার অর্থাৎ বাবর আবার বাবার হইল আবার জ্বর তার মানে বাবার হইল হইল ফর হুমায়ুন আবার ফর আকবর জ্বর ফর জাহাঙ্গীর সারিল সারিল মানে পঞ্চম পাঁচ নম্বরে আসছে পঞ্চম স্থানে রয়েছে কে শাহজাহান নেক্সট সতেরো নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখব দেখো প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড় যিনি এককভাবে অলিম্পিকে রৌপ্য পদক জিতেছিলেন তিনি নিচের কোনজন তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশান সি রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর তিনি এককভাবে অলিম্পিকে রৌপ্য পদক জিতেছিলেন এবং দু সালে অলিম্পিকে এই তিনি এককভাবে রৌপ্য পদক জিতেছিলেন নেক্সট দেখো আঠারো নম্বর প্রশ্ন রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় কতজন সদস্যকে মনোনীত করতে পারেন ভালো করে প্রশ্নটা দেখো রাজ্যসভায় কতজন সদস্যকে মনোনীত করতে পারেন রাষ্ট্রপতি তো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি বারো নেক্সট দেখো ডিটেলস অতীতে লোকসভাতে রাষ্ট্রপতি দুইজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ানকে মনোনীত করতে পারতেন এটা হচ্ছে কি কোথায় লোকসভাতে কিন্তু বর্তমানে সেই ক্ষমতা অবলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে তো বর্তমানে লোকসভাতে শূন্য জনকে অর্থাৎ কাউকেই আর মনোনীত করতে পারেন না এটা হচ্ছে লোকসভা আর আগেরটা কি ছিল রাজ্যসভা তফাত রয়েছে কিন্তু ওকে নেক্সট দেখো উনিশ নম্বর প্রশ্ন ভারতের কোন রাজ্যে সব থেকে বেশি কফি উৎপন্ন হয়ে থাকে এই প্রশ্ন বহুবার এসেছে তোমাদের পুলিশ পরীক্ষারই বিগত বছরের প্রশ্ন এসআই প্রিলিমস এসেছিল ভারতের কোন রাজ্যে সব থেকে বেশি কফি উৎপন্ন হয় তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি কর্ণাটক কুড়ি নম্বর প্রশ্ন দেখো বর্তমানে হরপ্পা কোথায় অবস্থিত রয়েছে সঠিক উত্তর করবে চেষ্টা করো নিচের কোন স্থানে বর্তমানে হরপ্পা নগরী অবস্থিত রয়েছে সিন্ধু সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ শহর তো সঠিক উত্তর হবে দেখো এটা বর্তমানে পাকিস্তানের পশ্চিম পাঞ্জাবের মন্টেগোমারি জেলায় অবস্থিত রয়েছে এবং সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় কি রয়েছে মহেঞ্জুদারো রয়েছে অপশান এটা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মহেঞ্জুদারো আর অপশান সি মন্টেগোমারি জেলায় এটা হচ্ছে হরপ্পা দেখো হরপ্পা উনিশশো সালে দয়ারাম সাহানি আবিষ্কার করেন একুশ নম্বর প্রশ্ন দেখো মধুবনী চিত্রশৈলী কোন রাজ্যের নিচের কোন রাজ্যে আমরা মধুবনী চিত্রশৈলী দেখতে পেয়ে থাকি সঠিক উত্তর হবে অপশান সি বিহার বাইশ নম্বর প্রশ্ন দেখো শেষ মুঘল সম্রাট কে ছিলেন আঠারোশো সালের মহাবিদ্রোহের সময় আমরা পড়েছিলাম শেষ মুঘল সম্রাট সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি বাহাদুর শাহ দ্বিতীয় এবং বাহাদুর শাহ দ্বিতীয় আঠারোশো সালের মহাবিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তো যখন যুদ্ধে হেরে যায় তখন তাকে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং আঠারোশো সালে বর্তমান রেঙ্গুনে তিনি মারা যান তেইশ নম্বর প্রশ্ন নিজের কোনটি থাইল্যান্ডের মুদ্রা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রা কি নামে পরিচিত সেই মুদ্রাগুলো পরীক্ষায় আসে এবং প্রশ্নতে জানা হয় যে কোন দেশের মুদ্রা নাম কি বা মুদ্রা দিয়ে বলবে এটা কোন দেশে দেখতে পাওয়া যায় তো তেইশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে থাইল্যান্ডের মুদ্রার নাম হচ্ছে অপশান সি বাত দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রা এবং কোন কোন দেশে দেখতে পাওয়া যায় দেখবো দেখো দিনার মুদ্রাটা দেখতে পাওয়া যায় ইরাক কুয়েত এবং জর্ডনে ইয়াত নামক যে মুদ্রা সেটা দেখতে পাওয়া যায় মায়ানমারে রিঙ্গিত যে মুদ্রা সেটা দেখতে পাওয়া যায় মালয়েশিয়াতে ইয়েন মুদ্রা ব্যবহৃত হয় জাপানে গুলট্রাম মুদ্রা ব্যবহৃত হয় ভুটানে এবং হাঙ্গেরির যে মুদ্রা সেটা হচ্ছে ফরিন ফরিন নামক মুদ্রা হাঙ্গেরি দেশে ব্যবহৃত হয় চব্বিশ নম্বর বস্তু দেখো কুঞ্চিকল জলপ্রপাত কোথায় অবস্থিত রয়েছে কুঞ্চিকল জলপ্রপাত বর্তমানে ভারতের সব থেকে উচ্চতম জলপ্রপাত এটা মনে রাখবে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে কারণে এই প্রশ্নটা জানতে চাওয়া হয়েছে যে কুঞ্চিকল জলপ্রপাত কোন রাজ্যে অবস্থিত সঠিক উত্তর হবে অপশান বি কর্ণাটকে এবং দেখো এটি বরাহি নদীর উপরে কুঞ্চিকল জলপ্রপাত অবস্থিত রয়েছে পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন 
ভারতে জাতীয় গান বা ন্যাশনাল সং কে লিখেছেন প্রশ্নটা ট্রিকি প্রশ্ন এবং অনেকেই ভুল করে আসে প্রশ্ন ভালো করে পড়ো জাতীয় গান কে লিখেছেন সঠিক উত্তর হবে মিলিয়ে নাও অপশান বি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখো ন্যাশনাল সং যখন ন্যাশনাল সং বলবে তখন হবে জাতীয় গান অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেটা হচ্ছে বন্দে মাতারাম আর যখন বলবে জাতীয় সঙ্গীত বা ন্যাশনাল অ্যান্থম অর্থাৎ জনগণ মন তখন হয়ে যাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডিটেলসে দেখো জাতীয় গান সেটা হচ্ছে বন্দে মাতারাম লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর ভারতের জাতীয় সঙ্গীত জনগণ মন অধিনায়কও লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নেক্সট দেখো মোহাম্মদ ইকবাল লিখেছেন সারে জাহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তা হে হামারা এই গানটি ওকে টোয়েন্টি সিক্স দেখো বাইফোকাল গ্লাসেস কে আবিষ্কার করেন সঠিক উত্তর হবে অপশান বি বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন বাইফোকাল গ্লাস আবিষ্কার করে দেখো প্রেস বায়োপিয়া রোগের ক্ষেত্রে বাইফোকাল গ্লাসেস ব্যবহার করতে হয় টোয়েন্টি সেভেন দেখো কি বলছে পিডিএ কথাটার পুরো অর্থ কি পুলিশ পরীক্ষারই বিগত বছরের প্রশ্ন সঠিক উত্তর হবে অপশান বি পার্সোনাল ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট নতুন দিল্লি শহরের স্থাপত্যকার কে ছিলেন সঠিক উত্তর কি হবে এবং সঠিক উত্তর মিলে নাও অপশান বি দ্যার অ্যাডউইন লুটিয়েন্স নতুন দিল্লির স্থাপত্যকার ছিলেন বা নতুন দিল্লিকে গঠন করেছিলেন দেখো উনিশশো সালে দিল্লির দরবারে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ নতুন দিল্লি শহরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন ব্রিটিশ স্থপতি স্যার অ্যাডউইন লুটিয়েন্স ও স্যার হার্বার্ট বেকার এই শহরের নকশা প্রস্তুত করেছিলেন ওকে দেখো নেক্সট দেখো টোয়েন্টি কেন্দ্রীয় ধান গবেষণাগারটি কোথায় অবস্থিত খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ভিভিআই করো তো সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ সেন্টার বা কেন্দ্রীয় ধান গবেষণাগার অবস্থিত রয়েছে অপশান ডি কটকে তিরিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো কোন গভর্নর জেনারেল সতী দাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন খুব ইজি প্রশ্ন এবং বহুবার পরীক্ষাতে এসেছে এবং ছাঁকা ছাঁকা প্রশ্ন সঠিক উত্তর হবে অপশান বি লর্ড উইলিয়াম বেন্ডিং লর্ড উইলিয়াম বেন্ডিং রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে এই সতীদাহ প্রথা মনিষ্ঠিত করেছিলেন কত সালে আঠেরোশো উনত্রিশ এইটিন টোয়েন্টি নাইনে ওকে নেক্সট দেখো একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দ্বি বার্ষিক অনুশীলন লাভ পেরোস সম্প্রতি কোথায় শুরু হয়েছে নিচের কোন সাগরে বা মহাসাগরে দ্বিবার্ষিক অনুশীলন লা পেরোস সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশান সি ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ডিটেলস দেখব দেখো বহুপাক্ষিক সামুদ্রিক মহড়া লা পেরোসের তৃতীয় সংস্করণ তেরোই মার্চ দু হাজার ভারত মহাসাগরে অনুষ্ঠিত অঞ্চলে শুরু হয়েছিল মহড়াই রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ার নৌবাহিনী ফরাসি নৌবাহিনী ভারতীয় নৌবাহিনী জাপানি নৌবাহিনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী জাহাজ এবং হেলিকপ্টার অংশগ্রহণ করবে এটি ফরাসি নৌবাহিনী দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এর লক্ষ্য সামুদ্রিক ডোমেনে সচেতনতা বৃদ্ধি করা নেক্সট দেখো বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন নিচের কোন খেলোয়াড় ফেব্রুয়ারি মাসের আইসিসি সেরা মহিলা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি অ্যাসলে গার্ডনার দেখো ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুককে আইসিসি পুরুষদের ফেব্রুয়ারি মাসে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয়েছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে পুরুষদের ক্ষেত্রে হচ্ছে হ্যারি ব্রুক আর মহিলাদের ক্ষেত্রে অ্যাসলে গার্ডনার দেখো দক্ষিণ আফ্রিকা অনুষ্ঠিত মহিলা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দু হাজার তেইশে তার পারফরমেন্সের জন্য অ্যাসলে গার্ডনের গার্ডনারকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তেত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো কে তার বারোতম ম্যাচে দ্রুততম পঞ্চাশটি উইকেট নেয়ার বলার হয়েছেন মাত্র বারোতম ম্যাচেই দ্রুততম পঞ্চাশ উইকেট নিয়ে নিয়েছেন কোন খেলোয়াড় সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অক্ষর প্যাটেল বা অক্সার প্যাটেল দেখো অক্সার প্যাটেল ভারতের হয়ে সবচেয়ে কম বলে উইকেট নেয়া বলার হয়েছেন 
এর আগে ভারতের হয়ে দ্রুততম পঞ্চাশটা উইকেট নেওয়ার রেকর্ড ছিল কার জসপ্রিত বুমরার থার্টি ফোর জি টোয়েন্টি ফোর ফ্লাওয়ার ফেস্টিভ্যাল কোন শহরে আয়োজিত হচ্ছে দেখো গুরুত্বপূর্ণ আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দেখে নিচ্ছি একই ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে জিকে এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স একই ক্লাসে করব চল্লিশটা করে প্রশ্ন তিরিশটা আমরা জিকে করেছি এবং দশটা প্রশ্ন আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে দেখছি তো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি নয়াদিল্লি নয়াদিল্লিতে জি টোয়েন্টি ফ্লাওয়ার ফেস্টিভ্যাল আয়োজিত হচ্ছে দেখো এগারোই মার্চ থেকে নয়াদিল্লির কনট প্লাজায় জি টোয়েন্টি ফ্লাওয়ার ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হচ্ছে এর উদ্দেশ্য হলো জি টোয়েন্টি অংশগ্রহণকারী এবং অতিথি দেশগুলির বৈচিত্র্যের ওপর জোর দেয়া সেন্ট্রাল পার্কে আয়োজিত এই উৎসবে উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব নেক্সট দেখো থার্টি ফাইভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দ্বারা চালিত বিশ্বের প্রথম রেডিও প্ল্যাটফর্মের নাম কি দেখো প্রত্যেকটা জায়গায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চলে আসছে যার ফলে অনেক কর্মচারীর কাজও চলে যাচ্ছে কেননা একটা লোক যত ভালোভাবে কাজ করতে পারবে তার থেকেও ভালোভাবে কাজ করছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং সেখানে কোনো রকম বেশি পরিমাণে উপার মানে কি বলবো মজুরিও দিতে হচ্ছে না তো পরবর্তী ভবিষ্যৎ হয়তো আমাদের টেকনোলজি এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে ডিপেন্ড করছে তো সেরকম একটা রেডিও প্ল্যাটফর্মও চলে এসছে তো একজন আর যে জকির কাজ করে দেবে একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি রেডিও জিপিডি নেক্সট দেখো থার্টি সিক্স সিপ্রি রিপোর্ট অনুসারে কোন দেশ দু সালে বিশ্বের বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারক ছিল এটা কেউ স্টারমা করবে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ভারত দেখো স্টক হোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা সিপ্রি দু সালের রিপোর্ট অনুসারে ভারত দু হাজার বাইশ সালে বিশ্বের শীর্ষ অস্ত্র আমদানিকারক ছিল প্রতিবেদন অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত পাঁচ বছরে বিশ্বের শীর্ষ সামরিক রপ্তানিকারক ছিল যা বিশ্ব রপ্তানির চল্লিশ শতাংশের জন্য দায়ী এবং তারপরে রাশিয়া ষোলো শতাংশ এবং ফ্রান্স এগারো শতাংশ নেক্সট দেখো থার্টি সেভেন শিক্ষা মন্ত্রকের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুসারে কোন রাজ্যে সাক্ষরতার হার সবচেয়ে কম তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি বিহার দেখো শিক্ষা মন্ত্রকের মতে বিহারে একষট্টি দশমিক আট শতাংশ সর্বনিম্ন সাক্ষরতা রয়েছে তারপরে অরুণাচল প্রদেশে পঁয়ষট্টি দশমিক তিন শতাংশ এবং রাজস্থানে ছেষট্টি দশমিক এক শতাংশ গ্রামীণ ভারতে সাক্ষরতার হার সাতষট্টি দশমিক সাতাত্তর বা সাত সাত শতাংশ এবং শহর ভারতে চুরাশি দশমিক এক এক শতাংশ কেরালায় সাক্ষরতার হার সর্বাধিক চুরানব্বই শতাংশ তারপরে লাক্ষাদ্বীপ ভারতের স্থান হয়ে যাবে অপশান সি অষ্টম স্থানে রয়েছে ভারত দেখো সুইস ফার্ম আইকিউ এয়ার সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড এয়ার কোয়ালিটি রিপোর্ট দু প্রকাশ করেছে এবং এই তালিকায় ভারতের উনচল্লিশটি শহর শীর্ষ পঞ্চাশটি দূষিত শহরের অন্তর্ভুক্ত গত বছর ভারত পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছিল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের প্রথম মহিলা লোক পাইলট হলেন নিচের কোনজন ভিভিআই করো এই প্রশ্নটাকে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরীক্ষায় হয়তো আসতে চলেছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের প্রথম মহিলা লোক পাইলট কে হয়েছেন তো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি সুরেখা যাদব এই সুরেখা যাদব সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে হবে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো এসিআর প্রথম মহিলা লোক পাইলট সুরেখা যাদব ভারতের সেমি হাই স্পিড বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের মহিলা প্রথম মহিলা লোক পাইলট হলেন অর্থাৎ গোটা এসিআর প্রথম মহিলা লোক পাইলট সুরেখা যাদব এবং তাকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের প্রথম মহিলা লোক পাইলট হিসাবে এই প্রসঙ্গে সেন্ট্রাল রেলওয়ে জানিয়েছে যে লোক পাইলট সুরেখা যাদব সোলাপুর স্টেশন এবং মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাল টার্মি টার্মিনাসের মধ্যে সেমি হাই স্পিড ট্রেনটি পরিচালনা করেছেন তিনি উনিশশো সালে ভারতের প্রথম মহিলা লোক পাইলট হয়েছিলেন নেক্সট দেখো চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন এবং আজকের ক্লাসের শেষ প্রশ্ন বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস কবে পালিত হয় 
অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড কনজিউমার্স ডে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস কনজিউমার্স রাইটস ডে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি পনেরোই মার্চ ওয়ার্ল্ড কনজিউমার রাইটস ডে বা বিশ্ব অধিকার ভোক্তা অধিকার দিবস পালিত হয়ে থাকে ডিটেলস দেখো প্রতি বছর পনেরোই মার্চ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস পালিত হয় এ বছরের থিম হচ্ছে এম্পাওয়ারিং কনজিউমার্স অ্যাট দ্য স্পিড অফ ক্লিন এনার্জি ভোক্তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এই দিনটি পালিত হয় তো এই ছিল আজকের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং জিকের টোটাল মিক্স প্রশ্ন উত্তরের চল্লিশটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর এবং এই চল্লিশের মধ্যে কার কত স্কোর হয়েছে প্রত্যেকটু মেন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে এবং ক্লাসগুলো কেমন লাগছে প্রশ্নগুলো কেমন লাগছে তোমরা একটু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও তোমাদের কমেন্ট কিন্তু আমাদের খুবই উৎসাহ দেয় ক্লাসগুলো নিয়ে আসার জন্য এবং ক্লাসগুলো কেমন লাগছে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করো কমেন্ট করো এবং শেয়ার করো এবং ক্লাসটা শেষ করার আগে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা আমাদের এই যে ফুল ব্যাচ কোর্স রয়েছে কেপি চ্যালেঞ্জ কোর্স সত্তর দিনের স্পেশাল গাইডেন্স শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিতে চাইলে অবশ্যই ব্যাচ কোর্সে যুক্ত যাও দুশো প্লাস তোমরা বিষয়ভিত্তিক এবং অধ্যায়ভিত্তিক ক্লাস পাবে পঞ্চাশটি প্র্যাকটিস মকসেট পাবে এবং সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের চাকরিরত একাধিক শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা ক্লাসগুলো স্পেশালভাবে করানো হচ্ছে তো এই ব্যাচ কোর্সে যুক্ত হয়ে যাও তো ক্লাসটা কেমন লেগেছে লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো এবং নতুন হতে গেলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাও ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক পাবে বা টেলিগ্রামে গিয়ে যুক্ত হয়ে যাও এই সমস্ত ক্লাসের পিডিএফ এবং মক টেস্ট পাওয়ার জন্য আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করলাম প্রত্যেকে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ